Hello everyone, welcome back to our channel Way Technologies and welcome back to 90 days AWS DevOps course. My name is Nagireddy. Yes, as we know already, we have completed day 40. So in day 40, majorly we have seen how to install Apache Tomcat on Amazon Linux server. So Amazon Linux server ante manko already tells you. It is comes under RHEL family. Okay. So RHL family lo manak major ga Amazon Linux osundi, alage CentOS osundi, alage Red Hat server gora osundi. So meru ye flavor lo install this na Amazon Linux lo install this the. So you can easily install on CentOS and Red Hat. For example, if you install on Red Hat, you can install on both. Suppose if you install on CentOS, you can install on Amazon Red Hat easily. So ipuru Debian family lo, okay. So now go on talk about 41. So before going to the day 41, so every time on a video, choose to income and channel subscribe to please subscribe. I like a content next second, like chandy, I like a share chandy so that every day that was free on each column. Kuntado, while a catch danga help out on the now we will see how to install Topachi Tomcat on Debian family. So Debian family and the major ga ne nikada Ubuntu aite tis kunto na. So Ubuntu lo mano yala Apache Tomcat install chiyali, alagi up and running yala chiyali ne chodam. Ikkada nothing difference, almost similar, 99% almost similar when you compare with RHL family, when you compare with Ubuntu, so, almost anitlo same process. Okay. So now I will show you how to install Apache Tomcat and Ubuntu. For that I will launch Ubuntu server in my AWS. So for that I am going to my AWS console and uh, if you go to here, I am already logged in here. So I will quickly launch the Ubuntu server and you can choose the already now a Maven server on the, that is my separate build server and uh, I am creating two servers. Okay, already create chase and uh, the Amazon Linux where Topcat is already running. I will creating one more server Ubuntu where I'm going to install another Tomcat server. So let me create a new server, click on launch instance and uh, what I will do Apache Tomcat and uh, this is Ubuntu right. So that's why I'm giving Ubuntu and uh, after that we need to change the Ubuntu version. See here, you voice and man select just call it under part of AMI. Now that's it and uh, key pair I will go with existing key pair or you can also go with new one. So click on launch instance. So it will take bit of time. Done. Server creation is done. Go to the view all instances and uh, server is spinning up. It will take just a couple of seconds only. So meanwhile what I will do, I will open my putty. Yes, put is open. Now let me collect the public IP of Ubuntu server. So you come here. And also upload the key. Click on browse for uploading the key. And click on OK. And meanwhile, let me change the appearance as well. Cool. And uh, we know the default username is Ubuntu. Now, as we know already, so if you want to install Tomcat, before that we need to install the Java. So Java yala install chayali and already manan chusam because Ubuntu server logo da Maven install jesam. So Maven install jesam mundu Java gora install jesam. For that I have a command already in our document. So take this command, simple command and come here and uh, enter so first of all let me do the apt update so so it is going to update our all existing packages then we can run the installations part because this is the fresh server right so that's why we need to update all our packages so it will take a bit of time cool it's completed now it's time to install the JDK. So it is asking whether proceed or not. Yes, 
ప్రొసీడ్ సో చాలా సైజ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది కొంచెం టైం అయితే తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా మీరు ఒక కొత్త సర్వర్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఉబుంటు సర్వర్ కావచ్చు రెడ్ హార్ట్ సర్వర్ కావచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రన్ ద కమాండ్ కాల్ సపోజ్ ఉబుంటు అయితే యాప్ టు అప్డేట్ రన్ చేయాలి సపోజ్ రెడ్ హార్ట్ ఫ్యామిలీ అయితే కనుక ఎం అప్డేట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒక కొత్త ఫోన్ కొన్నప్పుడు ఒక ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ కొత్త ఫోన్ కొన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే మీరు లైక్ సెటప్ చేసేటప్పుడు కొన్ని అప్ మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న అప్లికేషన్స్ మొత్తం అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అప్డేట్ చేయాలా అన్నట్టుగా అడుగుతుంటుంది అప్పుడు మనం అప్డేట్ అని కొడతాం అంటే సో ప్రా పాత వర్షన్స్కి అన్నీ కూడా కొత్త వర్షన్స్కి అప్డేట్ అవుతాయి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సో ఇక్కడ జావా అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో గో టు ద జావా వర్షన్ లెవెంత్ గాట్ ఇన్స్టాల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ద టామ్ క్యాట్ అండ్ యాజ్ యూ నో ఆల్రెడీ హౌ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ సింపుల్ గో టు ద బ్రౌజర్ here i am taking so tomcat 8.0.52 version so come down and uh, so this is the index where we can download the tomcat as we know already we need to take the tar file because if you are using linux so we can take this tar file so copy link address because we need to download this file into our linux box so for that i just took the url and come to the box linux box and just specify wget so which is the command to download the files from internet to our linux box and then paste over the url that's it it's downloading cool see here we got the tar file as you know already we need to untar it so for that we need to use tar extract x for extract v for verbose f for file name so my file name is apache tomcat tar file that's it it got extracted we have a separate folder and once we need to enter into there and go to the bin folder because where we need to take the path from there we need to set the environment variables so simple this is my bin folder path now we know ekkada manam path set cheyali the location is profile where it is located slash etc slash profile so sudo vi slash etc slash profile cool so come down and after that export catalina అండర్ స్కోర్ హోమ్ ఈక్వల్ టు గివ్ ద పాత్ అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ పాత్ ఈక్వల్ టు టోలర్ పాత్ కోలన్ దన్ సో బేసికల్గా అయితే మనం సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయాలి టు అప్లై దీస్ చేంజెస్ బట్ వితౌట్ రీస్టార్ట్ ద సర్వర్ వీ నో ద షార్ట్ కట్ సో టేక్ దిస్ టూ లైన్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ ద కమాండ్ లైన్ so first let me save this file and uh, execute the two lines done successfully ga manam tomcat ni install ayithe chesesam so kavali ante okka sari bin folder ls chesthe manaku telisinattu gaane ikkada konni scripts unnai startup.sh shutdown.sh version.sh you can run all so nen present version.sh run chestunnanu see here version.sh we can see complete details about our tomcat ekkada install ayindi kuda manu chudugutunnam and now i can simply start the tomcat for that as we know already the command is the script is startup.sh cool tomcat is started of course we are getting the confirmation from command line itself but this is a web server we need to check from the web means browser nunchi check cheyali whether tomcat is up and done running or not so for that what i will do i will take the my server ip see here evaraithe byte wall out of the server ee server suppose me company lo und ankonde so ee server lo unna application ni evaraina byte wall access cheyali ante they need to use public ip mana internal persons aithe they can use private ip they can also use public ip but outside people only public ip meeda maatrame access cheskovalaru kaani internal people either public ip vaadochu or private ip vaadochu 
ఇప్పుడు నేను అవుట్ సైడ్ పర్సన్ అనమాట సో దాట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఐపీ అడ్రస్ సో జస్ట్ కమ్ హియర్ యాజ్ వీ నో ఆల్రెడీ ఆఫ్టర్ దాట్ కోలన్ వీ నీట్ గివ్ ద ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ద టామ్ క్యాట్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎనీ హోప్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ బికాస్ ఇన్ అవర్ లైన్ ఎక్స్ బాక్స్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇస్ నాట్ ఓపెండ్ ఫర్ దాట్ జస్ట్ గో టు ద సర్వర్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ద సర్వర్ సెట్టింగ్స్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ ఆన్ సెక్యూరిటీ అండ్ హియర్ వీ కెన్ సీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ ఫైనలీ యూ కెన్ సీ ఎడిట్ ఇన్ బోన్ రూల్ ఆప్షన్స్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఎడిట్ ఇన్ బోన్ రూల్స్ ఎస్ దెర్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ యూ నో ఆల్రెడీ ఎవ్రీ లైన్ ఎక్స్ బాక్స్ ప్రతి లైన్ ఎక్స్ బాక్స్లో ఓకే ట్వంటీ టూ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నా మనకి ఇటు ఎయిటీ ఎయిటీ అనే పోర్ట్ నెంబర్ ఓపెన్ అవ్వాలి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో బికాస్ టామ్ క్యాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో టామ్ క్యాడ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో అండ్ సోర్స్ ఈజ్ ఎనీ వేర్ ఐపీ బి ఫోర్ గుడ్ ఫైనల్లీ సేవ్ ద రూల్స్ అండ్ అగైన్ గో టు ద టామ్ క్యాట్ సి ఆటోమేటికలీ లోడింగ్ ఆటోమేటికలీ వీ గాట్ ది టామ్ క్యాట్ వెల్కమ్ పేజ్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ మీరు ఏ లైన్ ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా సరే ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీరు సపోజ్ మీ ఆర్గనైజేషన్లో రెడ్ ఫెడోరా వాడమన్నారు లేకపోతే సుసీ వాడమన్నారు లేకపోతే ఇంకా వీ హ్యావ్ ఎ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ ఇన్ లైన్ ఎక్స్ మీరు ఏ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ లైన్ ఎక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా సరే ఈవెన్ మ్యాక్ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా సరే ఈవెన్ విండోస్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా సరే చాలా చాలా ఈజీగా మనం టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అండ్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ సేమ్ అండ్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా టామ్ క్యాట్ నేమ్ బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ అన్ ద వీడియో సో ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు చేంజ్ ద టామ్ క్యాట్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ సో యూజువల్లీ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో రన్ అవుతుంది బికాస్ సమ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ టు సమ్ నైన్ జీరో నైన్ జీరోస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ యూజర్ ఇన్ టామ్ క్యాట్ లెవెల్ టామ్ క్యాట్లో యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది కూడా చూద్దాం బికాస్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేటిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ we need a account in tomcat so for that we are also going to create a tomcat user so in the next sessions so thank you that's it in the video